Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Начало третьего в пятничной Москве. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Всем салют. В эфирной студии Роман Шахов, Валерия Майорова. И у нас гости. У нас гости. У нас сегодня потрясающий, легендарный фотограф Жан Даниэль Ларье. Здравствуйте. Hello. И а, куратор выставки Жанна Даниэль Ларье. Соответственно, Наталья Герасина. Здравствуйте. 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 У нас уже за кадром началась такая интересная беседа. Мы уже все тут на смешанных языках французском, английском, русском поговорили. Um, потрясающий энергетик у вас. You have an amazing energy. Sure, and I'm uh, so happy to be in Moscow again, you know, because uh, here every time when I come, I'm uh, very happy, and uh, this city gives me uh, happiness. And to look wonderful person like you are for me, it's an honor. Я, uh, yeah, спасибо. Я очень рад быть сегодня здесь. И каждый раз, когда я приезжаю в Москву, для меня Москва — это счастье, и я очень рад встретить таких людей, замечательных, как вы. Ой, спасибо. спасибо. Ну, у нас французские каникулы Жанна, Даниэля, Ларье случились в Москве. Давайте вот об этом поговорим. Где, чего, когда, что нас там ждет, кто расскажет. Жан Даниэль, я думаю, прекрасно да. расскажет. Транслейтор, пожалуйста. The exhibition just opened, uh, wonderful exhibition, so let's talk about that. Yes, first, um, I'm so happy to have an exhibition in such a um, wonderful uh, art gallery, uh, Lumière Brothers, and uh, to come back and to show um, the wonderful life, and I've been very lucky Uh, to be there and uh, lucky to make picture with a beautiful woman or um, famous uh, singer, actor, president too, mm -hmm. you know. And this sort of life was not my first idea when I started, when I was younger. And after, chance to be in that way and to come again in Moscow. Да, да, я очень рад, что моя выставка открылась в Москве, что у меня есть такая возможность показать свои работы. И я очень счастлив приехать сюда. На моих фотографиях певцы, актеры, знаменитые люди, прекрасные женщины. И мне, мне очень рад такой возможности, что у меня есть шанс показать свои работы. Значит, Москва, друзья, Болотная набережная 3, строение 1. Все Это правильно, верно, да? да? Со вторника по пятницу с 12 до 21 часа, суббота, воскресенье с 12 до 22. Приходим, смотрим, восхищаемся. Да, мы только что открылись, угу. так что... Это что-то новое, как мы говорим, мы привезли лето в Москву, да, потому что все ждут теплой погоды, а у, у, у Жанна Даниэли как раз такие работы, просто сочные, яркие, летние. Вот получается как раз тот период творчества 70-е, 80-е, 90-е годы, когда он снимал Дольче Вита, когда ты смотришь на фотографию, и это рай, это мечта, где ты хочешь оказаться. Да, в том числе, ну не только, конечно, есть студийные фотографии черно-белые, но знаменит он как раз своими пляжными фотографиями, uh -huh. да, как сам Жан Даниэль говорит, он очень любит уезжать куда-то на острова и фотографировать именно, да, Дольче Виту. А можем мы спросить сейчас у него по поводу путешествий, которые больше всего запомнились, вот потому что я так понимаю, что практически весь земной шар был им э, э, исследован. Объ... исследован, да, mm -hmm. <laughs> вот. И какие города и страны вот запали в душу, как вот, не знаю, вторая родина? I love Little Island because I think it's better when I live with a beautiful top model. Don't be on a big city, but be alone on a little island. Uh, the concurrents are only the fish. <laughs> Мне нравится ездить на очень маленькие острова, и когда я там наедине с моделью, не в большом городе, а именно mm -hmm. на таком э, безлюдном острове, и тогда мои конкуренты это только рыбы. Надо полагать, что это великолепно. 
он на да, и у нас, у нас нет таких а, прекрасно выглядящих мужчин на пляже. Роман, ты посмотри. Я бы сейчас покраснел. Большое спасибо, Жан Даниэль. Но тут плотный слой грима, поэтому ничего не заметно. Да? все равно подровнялился немножко. А вот по поводу женской красоты. Я так понимаю, что большой ценитель женской красоты. Вот современные стандарты моды, да, которые диктуют какие-то, не знаю, силиконовые вставочки. Тут немножечко натянуть. Как он к этому а, относится? Нужно женщине исправлять свою красоту или все-таки в каждой изюминке заложено от Бога? To live, you know, that's the most important. When somebody sure the beauty is important, uh, they look uh, sportive. And but when uh, we are in a team, if everybody is happy, we make beautiful picture. You know, that's very important. You know. Очень важно, мне кажется, чтобы женщина была счастливой. Это прежде всего. Конечно, она хорошо, когда она красива, но она должна быть, выглядеть здоровой и улыбаться, и излучать вот это счастье. И когда мы работаем, фотографируем, мы работаем в команде, и это очень помогает, когда, когда модель очень вот, излучает счастье. Залог хорошего снимка, залог качественного, талантливого, дорогого снимка. Ну, помимо счастливой женщины да, да, в кадре. Да, да. Я все фотографы прильнули. Может быть, цвет там какой-нибудь на закате. О, я все. Uh, sure, the the light is important, and where we place the, the model in front of the sunshine, you know, that is important. But we are um, doing anyway. If we are outside or not, we are doing uh, with reflector or flash. We are doing a, a, a what is it? Force lumière, not. We mm -hmm. are doing the light only to make her much beautiful. You know, mm -hmm. we are. Um, it's not always the sunshine. When we when it's sunshine, we put shadow and so and that. Mm -hmm. Наташа, прошу вас. А, да, ну, конечно, важно, чтобы была модель в кадре, прекрасная uh -huh. женщина, э, и солнце, которое светит на нее. Но даже когда светит солнце, мы все равно используем специальные зонтики, чтобы закрыть ее, и специальные отражатели, и используем... Рассеянный свет. Э, да, чтобы она была бы как в солнечных лучах, но, тем не менее, она прикрыта от солнца. Друзья, Ох. если у вас есть вопросы... Может быть, думаете, как сделать лучшие в мире селфи? Напишите нашему гостю. Вконтакте страны FM есть публикации, посвященные его визиту. Ну, а у нас небольшая пауза, после которой мы вернемся к разговору. Лучшие в стране. Дамы и господа, напомню, Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет выставку одного из самых известных фотографов Франции. Называется выставка «Французские каникулы Жанна Даниэля Ларье». И сегодня Жан Далье, Даниэль в гостях у телерадиоканала «Страна Эфа». Я вот хотела спросить, такая у человека энергетика мощная, да? То есть получается, что э, вы не просто творец, вы еще обладаете каким-то даром заряжать и, мне кажется, даже обучать счастью других людей. Проводите ли вы какие-то тренинги, может быть, на эту тему? Не именно с фотографией связаны, а именно с счастьем. Uh, I think uh, we are happy because uh, the, the life is like that and the sunshine and to meet uh, new people always and uh, I'm, I'm still in life. That's why every morning when I wake up, I'm happy too, you know. Uh, прежде всего, я все еще жив, и каждый раз, когда я просыпаюсь утром, я думаю, боже мой, какое счастье. Да, но я думаю, что да, жизнь прекрасна, и мы все должны быть счастливыми uh, и радоваться. 
И у меня есть специальная таблетка, которую я принимаю каждый день. Это называется улыбка. И это делает меня счастливым. А, кажд... Ой, прости, Рома, я сейчас подожди, у меня мысль пошла. Я хочу сказать, что каждый человек, он же магнит да, для других людей, для обстоятельств, для жизни. Вот у вас, такого позитивного, улыбающегося человека, бывают моменты, когда, я не знаю, как возьмет какой-нибудь грубиян, проскользнет ваше окружение. Как реагировать на негативных людей? Я просто отворачиваюсь в другую сторону, если я встречаю какого-то человека. Друзья, поворачивайтесь в сторону телерадиоканала Страна ФМ, потому что у нас есть возможность посмотреть на работы Жанна Даниэля. И сейчас вот как раз мы их будем показывать и послушаем комментарии автора. Давайте. Так, нам пока не видно. Вот, все. Все. That was a picture for Dior. Uh, the hat, shoes and bathing suit, and it was a cover for Vogue. Uh -huh. Это была обложка для журнала Vogue uh -huh. и для uh, бренда Dior. И вы видите здесь шляпу и босоножки и купальник. Это все Dior. Uh -huh. Если бы вы видели, сколько вот в Краснодарском крае рекламы сделаны из этого разных отелей. Незаконно, да, используют. Маленькие отельчики и магазинчики. Так, это кто у нас такой красивый, с уловом? This woman, she was a water ski champ, an American water and water ski, and a fisher woman records. Да, мы видим девушку, которая держит очень больших рыб. Как она их подняла вообще? Да. И... Это действительно э, большие рыбы, это не муляж, это настоящая рыба. И эта девушка, она э, чемпион Америки, была чемпионом Америки по водным лыжам uh -huh. и была прекрасно, ну, умела рыбачить. И le soir, j'étais très content de rester. И после того, как мы сделали эту фотографию, да, и поработали с этой моделью, мы прекрасным образом насладились просто этой рыбой с лимонным соком. Скорее всего, больше всех ела девушка, потому что она держала это. Это прокомментируйте девушка в красивой шапке, да. And that was for Mr. Pierre Cardin hat. And uh, the model, she was waiting to do the picture. And she was waiting and uh, me, I was not ready. And just waiting and she was doing and like that. And I shoot and it's funny. And now it's a cover of my last book. book. А, да, это э, были съемки для Пьера Кардена, и здесь шапка как раз, э, это Пьер Карден, uh -huh. и девушка, когда пришла на фотосъемку, она очень долго ждала и как-то сделала какие-то... Да, 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 ну что-то надурачилась, да. А я был не готов, поэтому я не, не фотографировал ее, и когда она дурачилась, я просто нажал э, на кнопку и сделал этот кадр. И теперь этот кадр будет обложкой для книги, да? А, сейчас у него есть книга, да, которая называется Sunstroke, и это как раз обложка для книги. Здесь э, скульптура из э, троих людей, Вы которые отдыхают на море. Сказать, вот э, прокомментируйте, пожалуйста. Молодой человек качает пресс, да, девушка отдыхает. That was a beautiful uh, German princess, and uh, the man model was very famous too, and the other one was a designer so on the back. And um, after a moment, I put them like that. And I think it's, for me, it's really beautiful. I, I love that, I love that. Her name is Fürstenberg, right? Yes, yes, Это Princess Fürstenberg. Принцесса Фюрстенбург, uh, очень известный дизайнер и uh, молодой человек, uh, тоже очень известный модель. И у меня была задача сфотографировать uh, этот купальник, и я думал, как же их так разместить, поэтому они так наслаиваются друг uh -huh. на друга. Вот я нашел правильную позу для этого. You can say that was another woman, she leave me again. 
А, это была очередная женщина, которая меня оставила, разбила мне сердце. Ну как хорошо! Так, еще красивая женщина у нас. That one is, uh, I think it was two years ago. Женщина с собакой. Мы with a beautiful, фонтаны. beautiful uh, Russian model. Wonderful. And please explain why she's doing uh, like that. Да, здесь мы видим... Это недавние фотографии. Всего ей пару лет, пару лет назад я ее сделал. И это какая-то очень известная русская модель. И почему она так стоит? Вот он угу. до этого рассказывал историю, да, что... Спина затекла, что... Ну, практически, да, потому что все восхищаются позой, все говорят, Жанна Даниэль, какая великолепная, как ты ее так поставил. А на самом деле у нее нога была короче, чем обувь. Ну, то есть ей очень жали ботинки, туфли вот эти великолепные, такие высокие. И она встала в эту позу и сказала, боже мой, когда мы же закончим эту съемку... Именно эту фразу она произнесла снесла или ну, что-то что покрепче, что да? Какая живая эмоция, зато получилось мне посмотреть. Да, и в итоге получился такой кадр. Красиво, Здорово, да. Очень круто. Все из жизни. Если еще фотографии, давайте посмотрим. Эйфелева башня, девушка и вот на как... Это пароход? Where is it? Uh... In front, uh, in Trocadero, you know, where is Trocadero in front of the Eiffel Tower, and the dress was from Asdin Alaya. In, in Europe is famous designer. But where is it? Where is she sitting? Ah, she is not very comfortable. She's sitting on, on, on the, um, you know, where they push the water, you know, she's sitting. Not comfortable. А, very difficult это, for her to be there. Um, водяные пушки? Да, yeah, водяные yeah. пушки. И она, конечно, не очень комфортно себя for... чувствует, <laughs> сидя yeah, там. Yeah. Но вид не <laughs> подает. <laughs> да, и в, пл в платье Азидина Алая, uh -huh. дизайнера. Все-таки как сложна профессия модели, да? То есть вот художник, он художник, он так видит, он ей говорит, залезай в вечернем платье на пушку, и она берет безропостно да, и лезет. Да. И... Здесь model модель again. устала, да, видимо, Это Тоже русская модель. She is tired, and, uh, you know, Лежит somebody, просто. a man was looking to her in the mirror, like you can say, there is a man, and she was on a terrace in a Bristol hotel, very famous hotel, and she was relaxed like that. А, то есть это стиль такой Хельмута Ньютона, известного yeah. фотографа. И эта девушка русская модель, и снимали в отеле Бристоль, очень известно. Мы просто решили поиграть так с зеркалом, и молодой человек отражается в нем. Так интересно, да, что разночтение может быть. С одной стороны, как будто он на нее смотрит и в зеркале отражается, а с другой стороны, как будто она думает о нем, у нее как будто его портрет. Mm -hmm. да? Как да. говорят современные да. зрители, это просто у нее большой планшет с красивым мужчиной. Там. Oh. Mm -hmm. Ну а почему нет, друзья? Может быть, да. Сделай маленькую паузу, после которой мы вернемся к разговорам. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Дамы и господа, мы продолжаем. Жан-Даниэль Ларье, фотограф мирового уровня, наш гость из Франции. Сегодня на телерадиоканале «Страна ФМ». Мы знаем ваши солнечные фотографии, мы их обожаем. Но а, насколько а, пишут ваши биографы, а, вот это солнце, оно появилось а, в чем-то благодаря тому, что когда-то вы побывали на войне. Расскажите, пожалуйста, об этом. Yeah. 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 So? Eight have been killed. Plus, I have a cat with me always. And uh, one day, um, eight of my friends have been killed, and my cats too have been killed. But somebody said, I have a chance the ball come on my cat instead of me. 
You mean your cats uh, part cat of you side. now? It was a little cat. He's still with me in, the, uh -huh. in the, uh -huh. my car in the Jeep and sleepy with me. And this time we cannot sleep with a woman. We sleep with an animal, you know, to help us. Uh -huh. And that was... Um, да, действительно, в 59-м году у нас э, была война в Алжире. Э, некоторые люди говорят, что это не война, и, ну, но это действительно была война, и каждый из нас был, должен был поехать и участвовать в этом. И я э, был на войне, и у нас была команда из 12 человек, 8 из которых погибли, и у меня также э, был кот, который везде меня сопровождал, и в джипе. Right. Uh, кот, который меня везде сопровождал, ah, okay, и в машине я спал okay. в обнимку с ним. Ah, Кто-то okay. говорит, что ah. вот такой ангел-спаситель. Uh, uh, как его not... звали, этого кота? Только кот. Только кот, in the war and when uh, we are attacked and so and so and the cat was like that and one day somebody somebody said it was my angel Ангел-хранитель, это мой был. Yes, and he received the ball instead of me, you know. А, и I он, think uh, beautiful story is that. Да, то есть везде меня просто сопровождал э, и в сложные времена и э, однажды просто он получил пулю вместо меня. On m'a raconté que c'est le, le bon Dieu, ou I don't know. The, 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 mm -hmm. Это удача. He sent me this cat to be killed instead of me. Да, и кто-то кто вот там послал мне этого кота, чтобы он был убит вместо меня. And you can explain that now why I am always, I try to be happy every morning because I've been so much chance uh, then I'm still in life. That's why when we come back after war, or we are completely depressed all the life, or we have to think we have been very lucky. That's why every day we have to, to be smiling. Поэтому я говорю себе, что я должен быть счастлив каждый день, потому что когда мы вернулись с войны, мы были все э, в, в, так, в депрессии, и я говорю себе, что каждый день я должен быть счастливым, что я до сих пор здесь. Вы каждый ли день сейчас пользуетесь фотоаппаратом, или, может быть, уже их заменили э, смартфоны? Um, no, um, I don't like to have a camera always with me. When I have idea or if somebody asks me to do a magazine or to do a picture of a beautiful woman or somebody talented, or so I take my camera, but I, I'm never with a camera. I bring, in, I bring one with me, sure, in Moscow, but I, um, I use my camera only when I have a good idea, or if somebody asks me, please make a picture. То есть я, я, конечно, привез с собой фотоаппарат в Москву, но мне не нравится все время носить с собой фотоаппарат. Да? То есть только если у меня есть какая-то mm -hmm. идея, и есть красивая женщина, и я хочу воплотить эту идею, да, я беру фотоаппарат в руки, или кто-то делает мне заказ mm -hmm. на какую-то съемку. У вас э, сначала была Лейка, потом Никон, потом Кеннон. Э, что сейчас? You had Leica and then Nikon and Canon. What do you use now? You know, um, I am very. Uh, people are very nice with me. I use only the camera they offer to me, and uh, I'm leaving next uh, week in Tunisia because Nikon is doing a, a film with me, working with a Nikon. So they give me a luggage full of Nikon. So. I use Nikon, but importantly, um, all the cameras are good and the camera don't give you a style, importantly. Uh, ну, я использую те камеры, которые мне дают просто. Вот сейчас, uh, например, на следующей неделе я еду в Тунис, и это специально для, uh, для Nikon. Они uh, дают мне целую сумку с оборудованием, и я просто буду там фотографировать, и они будут делать маленький фильм про то, как я фотографирую на Nikon. 
But I remember when I started to do a big shooting, but I was not really a photographer, I bought for the first time a camera, a Russian camera, big one, a big, big one camera. And uh, if there is a Russian camera, <laughs> very good, I accept, give me back. То есть, когда я начинал только фотографировать, у меня были съемки, я, собственно, еще не был фотографом, не умел ничего делать, но у меня был русский фотоаппарат. Так что, если у вас есть какой-нибудь русский, давайте мне обратно. I remember the name when I start to do for Cardin with many men, so, and I bought a camera, Russian camera. The name was Bronica. Something like Bronica. that. It was not Hasselblad because I'm not rich enough to buy an Hasselblad. So I bought a Zanza Bronica. It was Russian camera. When I started. That's why I'm coming back in Moscow today. И у меня были съемки для Пьера Кардена, и я купил русскую камеру, потому что, конечно, у меня не было денег на Hasselblad. Вот так, и поэтому я сюда возвращаюсь все время. Но вот еще он сказал, что хорошая камера, все, хоро... все фотоаппараты хорошие, но ни одна камера не дает тебе стиля. То есть это что-то... Стиль это в человеке уже, Да, да, в что это фотограф. Эх, прям как-то да. жаль прерывать беседу, но нужно Но Вика надо... Дайнека не Давел оставляет что-то. нам шанса. Давайте посмотрим, послушаем. К тому же красивая женщина. Лучшая в стране. Вот у меня такой вопрос сложный, как философская мысль. Попробую его выразить. Вы сказали, что именно тот опыт, который вы пережили на войне, позволил вам сейчас с такой вообще глубиной любить жизнь, да? Получается, вот вы любите жизнь, вы очень сильно любите русских женщин, с трепетом относитесь к ним. А ведь русская женщина, она не такая легкая, как, допустим, европейская женщина, да? В ней есть некая достоевщина, то есть какое-то преодоление. Какая, вот какая-то, вот, знаете, такая роковая красота. I think for the moment, you know, me, I'm only a photographer, fashion photographer, but now, you know, I think the new generation of uh, women, really, Russian women are um, very good looking. And uh, really, more than when we go in, uh, in America or in France, really, for the moment, for us, Russian women are really uh, elegant and, uh, you know... Premier. Yes, yes, Ideal. it's true. Идеал, да, но он говорит, что э, сейчас вот это поколение русских женщин, да, и моделей, с которыми я работаю, действительно такой идеал. Они очень красивые, работают и в Нью-Йорке, и в Париже, и, и в Москве, и действительно очень красивые. Так вот я говорю, именно дело в их внешности, да, что они есть такие красивые, или есть какая-то изюминка, что-то в глазах, что yeah, позволяет им покорять мир? I'm talking about beauty and uh, elegance too. You know, when when I'm in the street uh, crossing, sure in Moscow, uh, but in the but I think really for now, elegance and beauty are. Да, то есть не только не только просто красота, потому что кто-то может быть красивым, но что-то вот какое-то элегантность. Believe me, I don't say that because I'm here, but it's true, you know. Um, for the moment, except some French actress, good, some good looking, but in Paris we don't have a beautiful, beautiful uh, model now, you know. And uh, really, look. In a magazine, many, many Russian model too, you know. Да, сейчас очень много моделей во всех журналах и ну, во Франции у нас есть какие-то красивые певицы, но тем не менее на подиуме вот среди моделей доминируют именно русские женщины. Приятно слышать. Сейчас какие аплодисменты по, да? по всей стране да. раздаются вам. Спасибо. Дмитрий э, Шансонный оставил такой вопрос. Очень. Здравствуйте все в студии. Вы согласны, что лучшая одежда на женщине называется без одежды? Есть ли у вас такие фотографии? И если историю краткую расскажите, пожалуйста, какая ваша лучшая фотография, по вашему мнению? 
for me, I'm thinking is more sexy and attractive to see a woman with a dress and just to see a part of the legs is more attractive than to have a view of a complete nude person. А, то есть для меня э, гораздо сексуальнее женщина uh -huh. выглядит, когда она в платье, но у нее вот часть ноги, например, э, uh -huh. видна, да, то есть какая-то часть тела, да, чем когда она обнажена and, передо мной. And like that, we have to try to discover what is under the dress. И тогда мы должны как бы от, да, открыть для себя, да, что же там за платьем Dream. скрывается. Или вот, например, э, купальник, да, что-нибудь красивое. Она не была обнажена. No, no. Yeah, uh -huh. no. uh -huh. <laughs> так, я хотела бы обязательно поговорить о том... Э, ой, говорят, минута осталось. А, как мало времени осталось. Тогда давайте к выставке, прям прямиком. Давайте еще раз. Что увидит человек, который придет на эту выставку, и она уже открылась? Да? Работа да, каких лет? Открылась. Ой, на самом деле мы включили, вот начиная с самого, в самых первых лет, это 70-е годы работы в студии, и 80-е, 90-е, как раз вот те самые фотографии с пляжами, сказочными, и заканчивая 2000-ми, потому что Жан Даниэль на самом деле продолжает снимать и сегодня. То есть он активный фотограф, который вот... А над чем работает он сейчас? Вот какие модные дома? Uh, now I'm still uh, working for different magazine. Um, next week I'm shooting for uh, L'Officiel, and after I'm going to do something in uh, Spain for Harper's Bazaar, you know, and I don't know if somebody called me, I'm very happy. I never want to stop. Я никогда не хочу останавливаться. И, например, через неделю я буду делать фотосъемку для L'Officiel, а потом для Harper's Bazaar. Друзья, Жан-Даниэль Ларье. Фотографии вас ждут. Французские каникулы Жана Даниэля продолжаются. Добро пожаловать в Центр фотографий имени братьев Люмьер. И хочется сказать огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли, потому что такая честь, и прям, я не знаю, как-то хочется даже прикоснуться телесного контакта к человеку, который делал обложки для таких культовых журналов, как Бог, Херфрус Базар. И спасибо вам огромное. I just want to say... Thank you very much. And now I want to learn uh, Russia, Russian. Я хочу теперь выучить русский язык. And I want to say, я люблю тебя, дорогая. Это была попытка сказать, я люблю тебя, дорогая. Дорогая. Мы вас тоже очень сильно любим. До новых встреч. Thank you. Thank you so much. Спасибо. 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 Единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синхронным вещанием в FM-диапазоне.